Hey guys, in today's session we are going to discuss the questions which is asked in previous year IVPS RRB clerk examination especially we will discuss about the reasoning section and we will not only solve the questions rather we will give you the whole concept which we need to solve these questions so today's session in today's session we are going to discuss a question on blood relation another question on distance direction a question a question based on the sitting arrangement that is circular sitting arrangement on seven persons which is quite unique why because usually we get sitting arrangements in circular form of eight persons but we will solve another one which will involve only seven persons in it and also we will discuss a linear arrangement with indefinite number of persons so what do you mean by indefinite number of persons means there is no limitations in the number of persons given over here usually we see certain questions on linear based that eight persons are facing towards north uh, standing in a linear arrangement or whatever like this but here the number of persons is not given we need to find how many number of persons is there are there in the arrangement hello friends myself kaushik mohanty welcome to our channel carry definer so अगर हम आज का सेशन शुरू करते हैं तो पहला सवाल कुछ इस तरह है तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 21 से 23 तो ये मत कि मत डरिएगा क्योंकि पिछले ऑलरेडी हमने वीडियो में 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे अगर वो वीडियो आप देखे नहीं है तो उसको बाद में जाके देख सकते हैं क्योंकि वहां पे सेशन मतलब जो आपने डिस्कस किया था और यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो कम्प्लीट अलग अलग चीजें हैं जैसे कि यहाँ पे आपके सामने जो पहला सवाल है वो एक ब्लड रिलेशन पे दिया गया जैसे कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी C is the brother of R who is married to S वगैरह वगैरह करके तो आपको क्या देखना है कुछ चीजों का ध्यान देना है जैसे कि अगर मैं बात करूं ब्रदर या सिस्टर की अगर मैं बात करूं ब्रदर या सिस्टर की तो ऑब्वियसली वो एक ही पेरेंट्स के टो चाइल्ड होंगे तो यहाँ पे उन ब्रदर्स और सिस्टर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा मतलब एक फैमिली ट्री में मतलब ये अपोज उनका सपोज कुछ पेरेंट्स हैं तो उन्हीं पेरेंट्स से आपके जो ब्रदर और सिस्टर हैं उनको ट्री के हिसाब से ब्रांचेस के फॉर्म में मैं आपका रिप्रेजेंट करूंगा और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं हस्बैंड और वाइफ भी मिल सकते हैं तो जहां पे भी आपको हस्बैंड और वाइफ मिलेगा मैं उनको क्रॉस में सिम्बॉलिटाइज करूंगा फॉर एग्जाम्पल हसबेंड क्रॉस वाइफ यानी कि अगर मैं बात करूं उनके जेंडर की तो अगर मैं मेल का जेंडर को बॉक्स में रिप्रेजेंट करूंगा और फीमेल के जेंडर को सर्कल में रिप्रेजेंट करूंगा इतना आपको क्लियर आइडिया चाहिए इस सवाल को समझने के लिए जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी यानी कि ए भाई है किसका बी का तो ये दोनों सिविलिंग्स है तो उनको मैं ट्री के हिसाब से फॉर्म करूंगा तो जब मैं ट्री के हिसाब से फॉर्म करता हूँ ए इज द ब्रदर ब्रदर मतलब ए मेल होगा ना ए का आपको जेंडर पता चल गया तो ए को मैंने मेल से रिप्रेजेंट किया और ब्रदर ऑफ बी लेकिन बी का जेंडर मुझे नहीं पता चला इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही रख दिया यहाँ तक क्लियर है अब आगे क्या दिया गया आगे आपको दिया गया है सी इज द ब्रदर ऑफ आर हु इज मैरिड टू एस अब देखिए सी और यहाँ पे कुछ रिलेशन नहीं है तो ऐसा बना दीजिए सी इज द ब्रदर मेल है ना ब्रदर होगा तो मेल होगा सी इज द ब्रदर ऑफ आर Who is married to S? तो हमने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया हु मतलब उसके बाजू में जो बैठेगा उसी को रेफर कर रहा होगा मतलब R को ही रेफर कर रहा है ये हु जो कि किसके साथ मैरिड है S के साथ मतलब R का शादी किससे हुआ है S के साथ तो हमने कहा था ना हस्बैंड वाइफ को क्रॉस में रिप्रेजेंट करेंगे लेकिन जेंडर पता नहीं चला इसलिए बॉक्स या फिर सर्कल नहीं बनाए ठीक है आर इज द ओनली डॉटर ऑफ बी आर जो है वो अकेली बेटी है किसका बी का तो अभी मैं बता सकता हूँ कि उनका पेरेंट्स एक बी होगा और आर फीमेल है इसीलिए मैंने सर्कल से बना दिया और ऑब्वियसली फीमेल मैरिड किसे करेगा मेल से तो इसको मैंने मेल बना दिया अब देखिए दोनों डायग्राम में आपका कौन कॉमन है भाई बी कॉमन है तो बी एक ही डायग्राम में अगर मुझे लाना है तो ये पूरा वाला चेन या तो मैं इधर ला सकता हूँ या फिर ये वाला चेन इधर ला सकता हूँ अगर इन दोनों को मैं कॉम्बाइन करूंगा तो कुछ इस तरह का आपका रिलेशन आएगा यह आपका ए है यह आपका बी था अगर आप देखें ध्यान से इतने वाले पार्ट में अब ये बी के फिर दो बच्चे हैं कौन कौन सी है एक आर है तो मैंने दिया, बना दिया ये सी जो कि एक लड़का होगा आर जो कि एक लड़की होगी और आर की शादी किससे हुई है एस एस जो कि एक मेल होगा अब यहां पे कंडीशन दिया गया है टी इज द सन ऑफ आर जो टी है वो सन है किसका आर का तो नीचे थोड़ा जगह नहीं है तो उसको हम ऐसा लिख देते हैं टी जो है वो सन है किसका आर का यहां तक क्लियर है अब यहां पे बी का जेंडर आपको पूरे स्टेटमेंट में नहीं मिला तो डरिए मत अब सवाल पे फोकस कीजिए सवाल क्या दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली इनकरेक्ट इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा तो यहां पर दिया गया सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस ब्रदर इन लॉ यानी कि अब देखिए सी और एस के बीच में रिलेशन देखिए एस का शादी हुआ था आर के साथ और सी है आर का भाई मतलब उसका साला हुआ ना तो साला नहीं तो जीजा हिंदी में जो बोलते हैं साला हो सकता है जीजा हो सकता है इंग्लिश में उसका एक ही मीनिंग होता है ब्रदर इन लॉ चाहे आप साला को बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ जीजा को बोल सकते हैं ब्रदर इन लॉ तो यहाँ पे क्लियरली सी जो है वो एस का ब्रदर इन लॉ हो रहा है तो ये आपका करेक्ट है लेकिन मुझे क्या चाहिए इन चाहिए जब मैंने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा कि एस इज द मदर ऑफ टी एस जो है वो टी की माँ है 
बट एस जो है वो जेंडर उसका क्या है मेल है ना तो मेल मतलब वो क्या होगा एस जो है वो पिताजी मतलब फादर होगा ठीक है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो गया इनकरेक्ट और मुझे इनकरेक्ट ही ढूंढना था तो आपका आंसर क्या हो गया बी बिना सी डी ई को पढ़े यहाँ तक क्लियर है अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर How many male members are there in the family if B is male? अगर B male हुआ तो कितने आपके family में male person होंगे अब देखिए B अगर male हुआ तो ये एक male है एक ये दूसरा male दो ये तीसरा male तीन ये तीसरा चौथा male चार और ये अगर B भी male हुआ तो आपके total number of members कितने हो जाएंगे चार plus एक पांच male members हो जाएंगे तो आपका answer कितना हो गया फाइव हो गया यहाँ तक clear है अब condition दिया गया है how is S related to B? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा रिलेटेड टू हमने किसको बोला रिलेटेड टू बी तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था एज वट परसेंट ऑफ बी अगर कंपेयर हो रहा है ऑफ बी मतलब बी के साथ कंपेयर तो वहां पे देखिएगा रीजनिंग में आगे भी आज ही जरूरत होगा रिलेटेड टू जिसके साथ दिया गया है आप उसी को फोकस उसी के ऊपर फोकस बनाए तो यहाँ पे क्या दिया गया हाउ इज एस रिलेटेड टू बी मतलब एस का रिलेशन क्या होगा बी के साथ तो बी को अगर मैं देखू तो बी ये रहा ठीक है अब बी के साथ मुझे एस का रिलेशन चाहिए तो नीचे आइए ठीक है तो एस जो है वो लड़का है जो कि शादी की है किससे आर से और आर जो है वो बेटी है किसकी बी की मतलब इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कि बी के बेटी से शादी हुआ है एस का मतलब एस जो है वो बी का क्या होगा Obviously, जमाई तो जमाई मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर सन इन लॉ तो आपका आंसर हो गया क्या सन इन लॉ अब सेम अगर हम दूसरा सवाल पढ़ें तो यहाँ पे जो जैसे कि हमने कहा था कि हम एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाएंगे जहां पे कि आपके पास सात पर्सन होंगे तो वो कैसे बनाते हैं देखिए सेवन पीपल आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर सारे के सारे सेंटर को फेस कर रहे हैं ठीक है और यहाँ पे कंडीशन क्या है विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन अब देखिए कि इक्वल डिस्टेंस का कोई चक्कर नहीं इनको लेके ही बच्चे फंसते हैं तो मैं इसको टोटली काट देता हूं कि इक्वल डिस्टेंस बिटवीन ये सवाल में दिया गया रहेगा लेकिन आपको इग्नोर मार देना ठीक है P sits to the immediate right of Q. अब देखिए अरेंजमेंट में सात लोग अगर आप आठ लोग होते हैं तो ये कैसे बनाते हैं ऐसे करके जाते हैं फिर ऐसे सीधा लाइन ऐसे करके खींचते हैं लेकिन मुझे ऐसा सीधा लाइन खींचने से आठ लोग मिलेंगे लेकिन मुझे चाहिए कितने सात तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही तरफ लूंगा ताकि मेरे कितने हो जाएंगे देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात ठीक है सात परसेंट का ऐसे ही डायग्राम बनता है ठीक है अब यहाँ पे दिया गया पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू सर क्यू कहा बैठा अरे कहीं पे भी बैठा दीजिए सपोज मैंने यहाँ पे बैठा दिया अब यहाँ पे क्या दिया गया पी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू तो पी जो है वो इमीडिएट राइट बैठ रहा है क्यू का तो क्यू देखिए सेंटर की ओर फेस किया ना सवाल में दिया गया अराउंड सर्कुलर फेसिंग सेंटर तो क्यू अगर सेंटर की ओर फेस किया होगा तो यही उसका राइट डिरेक्शन होगा और इमीडिएट राइट में कौन बैठा है क्यू बैठा है क्लियर है यहाँ तक बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्यू अब यहाँ पे देखिए ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एस पी और एस के बीच में एक ही आदमी बैठा होगा अब देखिए हड़बड़ी में बस ये मत डाल देना कि सर ये पी ये यहाँ पे बैठेगा तो एक जगह मैंने छोड़ दिया एस अरे भाई पी यहाँ पे अगर बैठा है तो एक जगह ये छोड़ के एस यहाँ भी तो आ सकता है तो दूसरा पॉसिबिलिटी डायग्राम इमीडिएटली बना दीजिए जो की कुछ इस तरह दिखेगा देखिए क्यू और पी का पोजिशन बाई फिक्स था अब आपने एक जगह ये छोड़ के आपने इसको यहाँ पे बैठाया था अब एक जगह ये छोड़ के आप इसको यहाँ पे बैठाइए यहाँ तक क्लियर है दो ही डायग्राम में बन जाएगा आराम से देखिए अब आगे भी दिया गया देखिए आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट साइड मतलब पी और एस के राइट साइड में हो या फिर लेफ्ट साइड में हो एक आदमी बैठना चाहिए लेकिन ये स्टेटमेंट को भी आप इग्नोर कीजिएगा इसका मीनिंग यही होता है अगर ये ब्रैकेट में नहीं दिया जाता तो उसका मीनिंग भी वही रहता यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस यू जो है वो एस के थर्ड राइट में बैठा है अब देखिए एस जो है अगर यहाँ बैठा होगा तो वो सेंटर की ओर फेस कर रहा होगा तो उसका थर्ड राइट मतलब ये पहला राइट ये दूसरा राइट ये तीसरा राइट यहाँ पे कौन बैठना चाहिए भाई यू बैठना चाहिए और अगर एस यहाँ बैठा होगा और सेंटर की ओर फेस कर रहा होगा ये पहला राइट ये दूसरा राइट और ये तीसरा राइट कौन बैठा होगा यू बैठा होगा टी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू टी जो है वो यू का एक इमीडिएट नेबर होना चाहिए तो देखिए यू जो है उसका इमीडिएट नेबर या तो ये जगह हो सकता है नहीं तो ये लेकिन इस जगह ऑलरेडी क्यों बैठा है तो टी को कहा बैठना है यहाँ पे बैठना है अब यहाँ पे अगर देखें तो यू ये है उसका इमीडिएट नेबर पोजीशन ये हो सकता है नहीं तो ये लेकिन यहाँ पे पी बैठा है ऑलरेडी तो आप टी को कहा बैठा दीजिए आप टी को यहाँ पे बैठा दीजिए अब आर जो है आर सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी मतलब वी जहां बैठा होगा उसके एक छोड़ के लेफ्ट में दूसरे लेफ्ट में कौन बैठा होगा आर अब मुझे बताइए दूसरा वाला जो डायग्राम दिख रहा है अगर आप वी को यहाँ पे बैठा है या फिर वी को यहाँ पे बैठा है आर तो उसके बगल में ही बैठने वाला है क्योंकि और कोई जगह खाली नहीं है लेकिन एक जगह छोड़ के मुझे
तो ये रहा उसका पहला लेफ्ट क्योंकि वो सेंटर को फेस कर रहा है ये रहा उसका दूसरा लेफ्ट तो दूसरा लेफ्ट में यहाँ पे कौन बैठेगा आर तो आपका अरेंजमेंट क्या आ गया यू टी वी एस आर पी क्यू तो ये ऐसा कुछ आपका डायग्राम आ गया ये आपका क्लियर है यू टी वी एस आर पी क्यू अब यहाँ पे अगर आपका डायग्राम पूरा पूरा क्लियर है तो अभी मुझे बताइए पहला सवाल का जवाब जो कि कुछ इस तरह है फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन सर्टन वे एंड फॉर्म ए ग्रुप ठीक है Which one does not belong to that group? हमने बताया था और वन आउट आपको निकालना है तो देखिए भाई P और V के बीच में रिलेशन देखिए P यहाँ पे बैठा है तो V यहाँ पे बैठा है ठीक है उनके बीच में कितने आदमी है देखिए डाइने तरफ से जाएंगे तो दो आदमी है अब V और Q के बीच में अगर देखें तो V ये रहा तो Q ये रहा तो डाइने और से देखें तो कितने आदमी है उनके बीच में एक दो तो मुझे ये पता चल चुका है कि अरेंजमेंट में जो भी लोग दे रहे हैं उनके बीच में दो लोग बैठने चाहिए तो यू और आर की अगर बात करें तो यू और आर के बीच में देखिए क्यू पी यहां तक क्लियर है अगर टी पी की बात करें तो देखिए टी यहां पे पी यहां पे उनके दो बीच में यू और क्यू अगर हम बात करें एस टी तो एस टी देखिए एस ये रहा और टी ये रहा उनके बीच में कितने लोग बैठ रहे एक ही आदमी बैठ रहा है तो क्लियरली आपका ऑड वन आउट कौन हो गया एस टी आपका ऑड वन आउट हो गया नेक्स्ट सवाल दिया गया हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू वेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ यू यू के राइट right से अगर मैं काउंट करूंगा तो यू और क्यू के बीच में कितने आदमी अरे कोई आदमी है नहीं यू और क्यू यू यहाँ बैठा है तो क्यू यहाँ पे बैठा है तो आपके क्या हो जाएंगे आंसर नन हो जाएगा आपका आंसर अभी नेक्स्ट सवाल दिया गया इफ ऑल द पीपल आर मेट टू सिट एस पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन एन एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम पी Then the position of how many will remain unchanged. यानी कि अगर P से लेके मैं alphabetically सबको बैठा दूं तो देखिए P P के बाद कौन आएगा Q? लेकिन Q यहाँ पे आएगा यहाँ पे यहाँ पे सर ये कैसे आपको पता चला? This is anti-clockwise direction. क्योंकि सवाल में mention किया गया ना कि anti-clockwise direction में जाना अरे आपका घड़ी जो है वो clockwise मतलब इस direction में आता है. तो अगर ये clockwise है तो anti-clockwise क्या हो जाएगा? उसका opposite. तो आपका ये रहा P ये रहा Q क्योंकि English alphabet के हिसाब से जाना है. तो ये आपका आ जाएगा R S T U V आपने बैठा दिया अब आपको क्या पूछा गया कि कितने लोगों का पोजीशन अनचेंज रहेगा एक्सक्लूडिंग P अरे अगर आपने P से P को शुरू किया तो P भाई अनचेंज रहेगा लेकिन P के अलावा कितने लोगों का अनचेंज रह रहा जाएगा R बैठा लेकिन Q नहीं S R V S देखिए T जैसा था अभी भी एंटी क्लॉक जाने से वैसा ही आ रहा है U जैसा था अभी भी वैसा ही है मतलब T और U अनचेंज रहे तो कितने लोग अनचेंज रहे हैं दो लोग अनचेंज रहे हैं अब नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें हु सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर R के दूसरे लेफ्ट में कौन बैठा है भाई R का पहला लेफ्ट P बैठा है दूसरा लेफ्ट Q बैठा है तो काम खत्म आंसर क्या हो गया Q हो गया अब यहां से अगर बात करें as many people sit between T and V when counted from the left of T मतलब T के लेफ्ट से अगर मैं काउंट करूं तो T और V के बीच में जितने लोग बैठने चाहिए यानी कि जीरो कोई नहीं बैठा है तो वो पूछा है as between R and और R और किसके बीच उतने ही लोग बैठेंगे अगर काउंट कहां से होगा फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ R मतलब आर के लेफ्ट में भी जीरो आदमी बैठने से किसके बीच में वो जगह फिक्स रहता है तो देखिए टी के वी के और अगर मैं लेफ्ट साइड से जाऊं तो कितने लोग बैठे थे जीरो अब मुझे पूछा गया है कि आर के लेफ्ट से अगर मैं जाऊं तो जीरो आदमी के बाद कौन बैठा होगा तो जीरो आदमी मतलब इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएटली ले कौन बैठा है पी तो इस फिल इन द ब्लैक्स में कौन आ जाएगा आपका पी आ जाएगा आंसर यहां तक क्लियर है ये सवालों को थोड़ा फोकस कीजिए अब ये आपको मैं सॉल्व बिल्कुल नहीं करवाऊंगा आपको इसका लॉजिक इसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वाले पार्ट में कहा है जहां पर मैंने कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन मतलब सोल्व किया है आप इसको खुद सॉल्व कीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए सारे के सारे सवालों का ऑप्शन करके ए बी सी डी वगैरह जो भी है ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री पांच क्वेश्चन का आंसर मुझे ऑप्शन बताइए ठीक है कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं समझ रहे हैं और पिछला वाला वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं तो ये चार पांच क्वेश्चन हम स्किप करके हम चले गए अपने चौथे नंबर के सवाल पे जो कि एक डिस्टेंस डिरेक्शन का सवाल दिया गया है अब यहाँ पे बोल रहा है ये की मेघना स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए वर्क सेवन मीटर टूवर्ड्स वेस्ट टू के लेफ्ट इतना एक साथ मत पड़िए बस इतना पढ़िए कि कौन से पॉइंट से स्टार्ट किया ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो सपोज ये आपका है ए पॉइंट यहाँ तक क्लियर है वर्क सेवन मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट तो टूवर्ड्स वेस्ट मतलब यही है डायरेक्शन क्योंकि आप अगर इंडिया मैप देखे होंगे तो ये आपके जो चार डायरेक्शन होते हैं कैसे होते हैं भाई ये नॉर्थ होता है उसका अपोजिट साउथ होता है 
ये ईस्ट होता है ये उसका अपोजिट वेस्ट होता है तो वेस्ट की ओर वो कितने मीटर गया वो सेवन मीटर गया ठीक है और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं वो कुछ ढंग का दिखना चाहिए मतलब सर ढंग का मतलब अगर आपने ये सात मीटर किया उसके बाद वो क्या बोल रहा है टू के लेफ्ट टर्न एंड वॉक टू मीटर तो ये अगर इस डिरेक्शन में जा रहा होगा तो उसका लेफ्ट मतलब इस डिरेक्शन में ऐसा नहीं कि आप ये पूरा को ऐसा लंबा दें कि दो मीटर है अरे ये सात मीटर है तो ढंग का दो मीटर बनाइए ढंग का दो मीटर मतलब यही के आसपास दिखेगा तो ये आपका जो टू मीटर का लेफ्ट हो गया है और एंड रीच पॉइंट सी और कहां पे पहुंचा सी पॉइंट यहां तक क्लियर है शी डेन टुक ए राइट टर्न एंड वॉक फोर मीटर टू रीच पॉइंट डी वहां से उसने एक राइट टर्न लिया और कितना दूर तक वो चला चार मीटर तक चला और कौन से पॉइंट पे पहुंचा डी पॉइंट पे पहुंचा शी डेन टुक ए राइट टर्न वॉक टू मीटर वक टू मीटर बिफोर टेकिंग ए फाइनल राइट टर्न इसका मतलब वो फिर से एक राइट टर्न लेके चली कितने एक मीटर तक दो मीटर तक फिर उसके बाद उसने एक फाइनल राइट टर्न लिया और ये फाइनल राइट टर्न एंड वर्क थ्री मीटर बिफोर स्टॉपिंग एट पॉइंट बी मतलब फाइनल राइट टर्न के बाद वो कितने मीटर तक चली तीन मीटर तक चली उसके बाद वो कौन से पॉइंट पे जाके रुकी वो जाके बी पॉइंट पे रुकी यहाँ तक क्लियर है ए बी सी डी कुछ पॉइंट दिख रहे हैं कुछ डिस्टेंस डिरेक्शन सब बढ़िया से दिख रहा है अब यहाँ पे आपका पहला सवाल दिया गया है हाउ फार एंड इन विच डिरेक्शन इज पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट बी मतलब विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी तो बी को पहले ढूंढिए तो देखिए ये रहा आपका बी तो बी से अगर हम ए की बात करें तो बी से ए मतलब ये कौन सा डिरेक्शन हो गया भाई ईस्ट डिरेक्शन हमने कहा था अभी राइट हैंड साइड आपका ईस्ट डिरेक्शन आता है और दैट टू कितने मीटर्स का दूरी है देखिए ये आपका हो गया सात ठीक है यहां तक क्लियर है अब इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये चार मीटर का होगा लेकिन इस पॉइंट से ये पॉइंट आपका तीन मीटर का हो गया तो चार से तीन गया तो ये बचा कुचा पार्ट आपका कितना होगा एक मीटर का होगा तो टोटल मतलब ये एक यहाँ पे ये हो गया आपका सात तो टोटल कितना हो गया आपका आठ और किस डिरेक्शन एट तो ये क्या आपका आंसर आ गया एट मीटर टूवर्ड्स ईस्ट यहां तक क्लियर है नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं If Mega walks two meter towards south from point A and reaches point E, मतलब अगर Mega point A से दो मीटर साउथ को जाएगी और point E में पहुंचेगी तो सवाल पूछ रहा गया है Which of the following points, including E, would fall in a straight line? मतलब E को इंक्लूड करने के बाद कौन कौन से पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन में आते हैं अब देखिए E पॉइंट अगर हम बात करें तो E इधर अगर स्ट्रेट लाइन में आना है तो किसके थ्रू जाना होगा आपको C पॉइंट और D पॉइंट तो आपका आंसर क्या हो जाएगा C एंड D जो कि ऑप्शन नंबर D है यहां तक क्लियर है अब चलते हैं अपने लास्ट पजल की ओर जहां पे इनडेफिनेट नंबर ऑफ पर्सन दिया जाएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमेशा आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आजकल ये वाला सवाल ट्रेंडिंग चल रहा है देखने के लिए पक्का मिलेगा तो इसको समझने की कोशिश कीजिए इसका कॉन्सेप्ट आप बस समझिए ए सर्टन नंबर ऑफ पीपल हमने कहा था ना कितने लोग होंगे पता नहीं है आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ मतलब जितने भी लोग आपके होंगे वो नॉर्थ को फेस कर रहे होंगे ठीक है विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट पर्सन इसका कोई मीनिंग अभी तक नहीं बनता है प्रीलिम्स में इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है मेंस में बनता है क्यों क्योंकि मेंस में जो अरेंजमेंट होता है वो क्या बोलता है ना उनके बीच में मल्टीपल ऑफ फाइव का गैप होगा मतलब पहले और दूसरे में अगर पांच मीटर का गैप होगा तो दूसरे और तीसरे में आपका दस मीटर का गैप होगा तीसरे और चौथे में आपका पंद्रह मीटर का गैप होगा तो वो गैप जो है बढ़ता है घटता है ऐसा आपका मेन एग्जाम में सवाल मिलते हैं लेकिन फिलिप्स में हलवा सवाल आते हैं वहां पे ये डिस्टेंस उनके बीच में मैटर नहीं करता तो आप डायरेक्टली उसको स्किप कर सकते हैं यहाँ पे क्या गया बी सिक्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई जो बी है वो ई e के लेफ्ट में फिफ्थ पोजिशन में बैठ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर मैंने सपोज इमेजिन कर लिया कि ई सपोज यहाँ पे बैठा है ठीक है ई सपोज यहाँ पे बैठा है तो उसके फिफ्थ लेफ्ट में कौन बैठा होगा बी तो ये आपका वो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट तीसरा लेफ्ट चौथा लेफ्ट और ये आपका फिफ्थ लेफ्ट है और ये फिफ्थ लेफ्ट में कौन बैठा होगा बी बी सिट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई Only two people sit between B and D. तो कितने लोग भाई B और D के बीच में बैठ रहे होंगे दो लोग B और D के बीच में बैठ रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा हमने कहा था कि दो लोग यहाँ पे दो लोग छोड़ के D यहाँ पे बैठ सकता है यहाँ फिर ये दो यहाँ पे दो पोजिशन छोड़ के D यहाँ पे बैठ सकता है यहाँ तक क्लियर है अब कहाँ पे बैठेगा थोड़ा कन्फर्म हो जाइए D sit second from one of the extreme ends of the line. D जो है वो किसी एक एक्सट्रीम एंड से दूसरे पोजिशन में बैठ रहा होगा तो मुझे बताइए अब तक के लिए आपका सबसे एक एक्सट्रीम एंड आपको लग रहा होगा E. 
तो मान लीजिए अगर ई आपका एक्सट्रीम एंड है तो दूसरे पोजीशन में डी मतलब यहाँ पे बैठना चाहिए लेकिन यहाँ पे तो तीसरा हो जा रहा है तो ये बिल्कुल आपका गलत हो गया यहाँ पे ये अरेंजमेंट और बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है क्लियर है थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देखते रहिए जहां पर समझ में नहीं आ रहा हम एक ही बार बताते हैं ठीक है अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ एक्सट्रीम एंड होगा तो दूसरे में डी बैठना चाहिए ना तो हमने मान लिया कि ये सपोज आपका एक्सट्रीम एंड है और यही एक्सट्रीम एंड के ये अगर एक्सट्रीम एंड है तो दूसरे पोजीशन में आपका कौन बैठा होगा डी ये कंडीशन आपका कुछ हद तक सेटिस्फाई कर रहा है और दो लोग हैं किनके बीच में बी जो कि इसके प्रीवियस वाले कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ओनली फाइव पीपल सिट बिटवीन डी एंड एफ तो डी और एफ के बीच में कितने पर्सन रहेंगे पांच पर्सन रहेंगे अब मुझे बताइए डी ये रहा तो इधर लेफ्ट ये तो एक्सट्रीम एंड है इधर तो और जाने के चांस नहीं है तो एक दो तीन चार पांच पांच लोग रहे उन किन के बीच में डी और एफ के बीच में तो एफ कहीं ना कहीं यहीं पे रहा होगा अब यहाँ पे बोल रहा है कि एस सिट्स एट्थ टू द राइट ऑफ एफ एस जो है वो एफ के एट्थ राइट में बैठ रहा है एट्थ राइट मतलब पहला राइट दूसरा राइट तीसरा राइट चौथा राइट पांचवा राइट छठा राइट सातवा राइट आठवा राइट यही एट्थ राइट में कौन बैठा होगा आपका एस बैठा होगा ठीक है यहाँ तक तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यह हमने जगह बस बना दिया इतना तक क्लियर है अब यहाँ पे कंडीशन दिया गया एज मेनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड एस एज बिटवीन सी एंड एस मतलब ई e और एस के बीच में जितने लोग होंगे एस और सी के बीच में उतने लोग होंगे तो ई e और एस के बीच में एक दो तीन चार पांच लोग हैं तो सी और एस के बीच में भी पांच लोग होंगे लेकिन ये पांच लोग ये लेफ्ट डायरेक्शन में नहीं हो सकते क्योंकि उसी हिसाब से यहाँ पे बैठना होगा सी को लेकिन वहां पर ऑलरेडी कौन बैठा है ई e. तो मुझे क्या करना है एक दो तीन चार पांच पांच जगह छोड़ के किसको बैठा देना सी को ताकि एस और ई e के बीच में भी पांच लोग सी और एस के भी बीच में पांच लोग पूरा कंडीशन सेटिस्फाई अब यहां पे बोल रहा है ओनली टू पीपल सिट टू द राइट ऑफ सी सिर्फ और सिर्फ आपके दो लोग सी के राइट में बैठ रहे हैं तो सी अगर यहाँ पे बैठ रहा है तो सी के राइट में यहाँ पे दो लोग बैठ रहे हैं तो ऐसा आपका अरेंजमेंट दिखेगा एक जगह छोड़ के डी दो जगह छोड़ के बी दो जगह छोड़ के एफ एक जगह छोड़ के ई पांच जगह छोड़ के एस पांच जगह छोड़ के सी फिर दो जगह छोड़ेंगे तो जैसे कि ये आपका अरेंजमेंट आ चुका है अब यहाँ पे आपको सवाल पूछा गया है हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द लीनियर अरेंजमेंट तो यहाँ पे काउंट कीजिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस तो कितने लोग बैठे हैं भाई चौबीस लोग इस अरेंजमेंट में बैठे हैं पूरा अरेंजमेंट आपको मिलेगा भी नहीं इतने डेटा से बस ये रैंडम जितना भी मिले उसी को समेट के आंसर बना दीजिए ठीक है इफ जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एस Then what is the position of G from the right end? अगर G S के second right ये S का पहला right ये S का second right. अगर G यहाँ पे बैठा है, तो G का position right end से क्या होगा? तो right end से ये आपका first आता, ये second, ये third, ये fourth, ये fifth, ये sixth, ये seventh. मतलब G कौन से position में आएगा? Seventh position से आएगा. यहाँ तक clear है. अब condition what is the position of F with respect to E? हमने क्या कहा था? With respect to E, E को पकड़िए. E के respect में F कहाँ है? पहले तो बात है लेफ्ट में अब दूसरा चीज क्या है कितने लेफ्ट में है पहला दूसरा मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर सेकंड टू द लेफ्ट मेरे ख्याल से ये रेस्पेक्ट टू का मतलब आपको पता चल चुका होगा रिलेशन जिसके रेस्पेक्ट में दिया गया है उसी को पहले पकड़िए उसके बाद दूसरे पूछेगा ठीक है जो डाउट रहा यहाँ पे देखिए हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ अब मुझे बताइए बी और एफ के बीच में आपके कितने लोग रहते हैं भाई दो लोग रहते हैं तो ये रहा पहला ये रहा दूसरा तो आपके कितने लोग रहेंगे दो लोग रहेंगे अब आखिर का सवाल क्या दिया गया वॉट इज द पोजिशन ऑफ डी With respect to F, मतलब D का पोजिशन F के रेस्पेक्ट में हमने क्या कहा था किसके रेस्पेक्ट में F, F को पकड़ लीजिए अब F के रेस्पेक्ट में D को जाने के लिए आपको लेफ्ट जाना होगा यहां तक क्लियर है कितना लेफ्ट जाना होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा तो मुझे सिक्स टू द लेफ्ट जाना होगा तो चलिए उम्मीद करते हैं चालीस नंबर का क्वेश्चन भी आपको समझ में आ ही चुका होगा अब आप एक काम कीजिए आपको हमने तीन सेट प्रोवाइड किया मतलब तीन वीडियो प्रोवाइड किया पहले वीडियो में हमने मैथ्स के जितने भी सवाल आए थे उसको सॉल्व किया दूसरे वीडियो में हमने रीजनिंग को दो अलग से पार्ट में समझा है क्योंकि हमने पहले कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था तो हम साइड बाय साइड आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे इसीलिए थोड़ा वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए उसको हमने दो पार्ट में बांट दिया और आज हमने रीजनिंग खत्म कर दिया आपका काम बस इतना है बीच में अभी जो कोडिंग डिकोडिंग हमने छोड़ा उस कोडिंग डिकोडिंग को आप खुद सॉल्व कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए साथ ही साथ ये दो वीडियोस दिखाने का मतलब क्या था मकसद क्या था 
वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे पूरा स्ट्रेटेजी आपका क्या होना चाहिए आर आर बी पी ओ आर आर बी क्लर्क को पहले मरतबा क्लियर करने के लिए मतलब अगर आप पहले बार भी अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या कुछ चीजें ऐसे हैं जिनको फॉलो करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और जैसे कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस रिलेटेड क्योंकि मैंने उसी एग्जाम को क्लियर करके उसी एग्जाम के तहत जो बैंक में अभी जॉब गया है तो इसीलिए मैं उसी एग्जाम के लिए आपको परफेक्ट गाइडेंस दे सकता हूँ तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ देखते रहिए कैरियर डिफाइनर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक कीप लविंग कीप सपोर्टिंग